പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരും അത്യുന്നത ശക്തി നിന്റെ മേൽ നിഴലിടും ആകിയാൽ ഉത്ഭവിക്കുന്ന വിശുദ്ധ പ്രജ അപ്പോൾ ആ ശരീരം ഇതാ ഉത്ഭവിച്ചത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലാണ് അത് ഉരുവായത് അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തിൽ സ്ത്രീയേക ദൈവത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ യേശു ക്രിസ്തു മനുഷ്യനായി ലോകത്തിൽ അവതരിക്കുകയാണ് ലോകത്തിൽ മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ പാർക്കേണ്ടത് മുപ്പത്തി മൂന്നര വർഷമാണ് ഏകദേശം അത് ഏകദേശം മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ സ്നാനമേൽക്കണം തുടർന്ന് തന്റെ പരിശീലിച്ചിട്ടുള്ള വേള ഏകദേശം മൂന്നര വർഷമാണ് ഈ മൂന്നര വർഷം മാത്രമല്ല യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ വന്നു വരുന്ന കാലം മുതൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുന്ന കാലം വരെയുള്ള ആ കാലയളവിൽ ഏകദേശം മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം എന്തെല്ലാം ലോകത്തിൽ സംസാരിക്കണമെന്നും എന്തെല്ലാം ലോകത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും ആരിലെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും എവിടെയെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും എപ്പോഴെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും ഉള്ളതായ മേറ്റർ തയ്യാറാക്കിയാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പോന്നെ സ്തോത്രം ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗ് റാന്നിയിൽ വരികയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ നാളെ വരികയാണ് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് അദ്ദേഹം റാന്നിയിലെത്തും റാന്നിയിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രസംഗം റാന്നിയിൽ വന്നല്ല തയ്യാറാക്കുന്നത് പ്ലെയിനിൽ ഇരുന്നല്ല തയ്യാറാക്കുന്നത് ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് തന്നെ ആ മേറ്റർ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കും ആ മേറ്റർ മാത്രമേ അദ്ദേഹം മൈക്രോഫോണിന് മുൻപിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുമ്പോൾ മൻമോഹൻ സിംഗ് അല്ല സംസാരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്ന വാക്കുകൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വിലയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ മേറ്റർ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി അത് മനപ്പാടമാക്കിയ ശേഷം അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ പ്രസംഗ വേളയിൽ വേറെ ഒന്നും തന്നെ പറയത്തില്ല എന്നാൽ അങ്ങനെ അധികാരത്തിൽ വരാത്തവർക്ക് വായി വരുന്ന എല്ലാം കോതയ്ക്ക് പാട്ടെന്ന് പോകണം മൈക്കിന് മുമ്പിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയാം പക്ഷെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പറ്റത്തില്ല അല്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കാത്തവർക്കൊക്കെ അങ്ങനെ പറയാം അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഗവർണറുടെ വിലയാണത് അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് ഇവർ സംസാരിക്കും നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു കിസ് ഗവർണർ അല്ല മുഖ്യമന്ത്രി അല്ല പ്രധാനമന്ത്രി അല്ല സർവത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച ദയപുത്രനാണ് അതുകൊണ്ട് വായി വരുന്ന എല്ലാം പറയാനല്ല ഇവിടെ വന്നത് അവൻ വായി വരുന്ന എല്ലാം പറഞ്ഞാലും ഇതിൽ തെറ്റുവരികയില്ല വേറെ കാര്യം പക്ഷേ മേറ്റർ തയ്യാറാക്കിയാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പോന്നെ യോഗനാന്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിൽ ആ വിഷയം വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്നൊന്ന് വായിച്ച് യോഗന്നാൻ പന്ത്രണ്ടിന്റെ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് നമ്മുടെ യേശു പറയുകയാണ് ഞാൻ സ്വയമായി സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എന്നെ അയച്ച പിതാവ് തന്നെ ഞാൻ ഇന്നത് പറയണമെന്നും ഇന്നത് സംസാരിക്കണമെന്നും കൽപ്പന തന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ യേശു പറയാൻ ഞാൻ സ്വയമായി സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എന്നെ അയച്ച പിതാവ് തന്നെ ഇന്നത് പറയണമെന്നും ഇന്നത് സംസാരിക്കണമെന്നും കൽപ്പന തന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ദൈവിക തൃത്വം ആലോചിച്ച് തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ച് പാസാക്കിയ മേറ്ററുമായിട്ടാണ് യേശു വന്നേ ആ മേറ്ററിൽ കർത്താവിന്റെ വരവിന്റെ സമയം പറയാനില്ല ആ മേറ്ററിൽ ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പുനഃസ്ഥാപന സമയം പറയാനില്ല അതാ യേശു പറയാതിരുന്നേ അല്ലാതെ യേശുവിനെ അറിയത്തില്ലെന്നല്ല ആ നാളും നാഴികയെ സംബന്ധിച്ചോ പിതാവല്ലാതെ ആരും സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാരും പുത്രനും കൂടി അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പുത്രൻ ദൈവം എന്നുള്ള നിലയിൽ അവൻ അറിയത്തില്ലെന്നല്ല അവൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വന്ന് സംസാരിക്കേണ്ട വിഷയത്തിൽ ആ വിഷയം വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ പിതാവിന് പ്രസാദം തോന്നിയിട്ടില്ല മെറ്ററിലില്ല ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രത്തിന് പുനഃസ്ഥാപന സമയം എപ്പോഴാണെന്ന് ദൈവപുത്രൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ കർത്താവിന് അറിയത്തില്ലെന്നല്ല പിന്നെയോ തന്റെ മേറ്ററിൽ അത് പറയണമെന്നില്ല അതാ പറയാതിരുന്നേ അങ്ങനെ മെറ്റർ ഇല്ലാത്ത രണ്ട് വിഷയമാണ് കർത്താവിന്റെ വരവിന്റെ നാളും നാഴികയും രണ്ട് ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പുനഃസ്ഥാപന സമയവും ഇതുപോലെയുള്ള മൂന്നാമതൊരു വിഷയമുണ്ടായിരുന്നു മെറ്ററിൽ ഇല്ലാത്തത് അതാണ് ഭാവി സംഭവങ്ങളുടെ ക്രമം എന്ന് വെച്ചാൽ സഭ കഴിഞ്ഞാണ് മഹാപീഠനം മഹാപീഠനം കഴിഞ്ഞാണ് സഹസ്രാബ്ദം സഹസ്രാബ്ദം കഴിഞ്ഞാണ് അന്ത്യന്യായവിധി അന്ത്യന്യായവിധി കഴിഞ്ഞാണ് പുതിയ ആകാശഭൂമികൾ എന്നുള്ള ഭാവി സംഭവങ്ങളുടെ ക്രമവും ഈ മേറ്ററിൽ ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോൾ 
ഭാവി സംഭവങ്ങളുടെ ക്രമം വെളിപ്പെടുത്താതിരുന്ന ഭാവി സംഭവങ്ങൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുതൽ യൂതായുടെ ലേഖനം വരെയുള്ള അനേക യൂതായുടെ ലേഖനമുള്ള പല പുസ്തകങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ക്രമം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനുഷ്യാവതാര സമയത്തും വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ പിതാവിന് പ്രസാദം തോന്നിയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് യേശു സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുന്നവരെ ആ ക്രമം പറയാതിരുന്നത് എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു സ്വർഗാരോപണം ചെയ്ത് പിതാവിന്റെ വലത്തു ഭാഗത്തിരുന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പിതാവിനോട് ചോദിച്ചു വാങ്ങി പെന്തോസ് നാളിൽ നൂറ്റി പേർക്ക് പകർന്നു കൊടുത്ത് സഭ രൂപീകരിച്ച് സഭ ശക്തിയോട് വളർന്ന് മുമ്പോട്ട് പോകവേ എ ഡി മുപ്പത്തൊന്നിൽ യേശു മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒന്ന് സഭാ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയെങ്കിൽ എ ഡി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലും തൊണ്ണൂറ്റി ആറിനും ഇടയ്ക്ക് യോഗന്നാൻ പത്മോസിൽ കിടക്കുന്നപ്പോൾ പിതാവിന് പ്രസാദം അപ്പോഴും കർത്താവിന്റെ വരവിന്റെ നാളും നൊഴുകിയുമോ ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പുനഃസ്ഥാപന സമയമോ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രസാദം തോന്നിയില്ല പക്ഷേ ഭാവി സംഭവങ്ങളുടെ ക്രമം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണമെന്ന് പിതാവിന് പ്രസാദം തോന്നിയപ്പോൾ പിതാവ് അത് നേരിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചത് തന്റെ പുത്രനെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് യോഗന്നാന്റെ വെളിപ്പാടല്ല ഇത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വെളിപ്പാടെന്ന് പറയാൻ കാരണം അങ്ങനെ പിതാവ് പുത്രനെ ഇത് ഫലമേൽപ്പിക്കുകയും പുത്രൻ അത് സ്വർഗത്തിന് ഒരു ദൂതനെ ഫലമേൽപ്പിക്കുകയും ദൂതനത് യോഹന്നാന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും യോഹന്നാൻ കണ്ടതൊക്കെയും സാക്ഷീകരിച്ച് നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സ്വന്ത ഭാഷയിൽ ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ലഭിക്കാൻ ഇടയായതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത് യോഹന്നാന്റെ വെളിപ്പാടല്ല ഇത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വെളിപ്പാടാണ് ഈ വിഷയം ഞാൻ സംസാരിച്ചത് ഗ്രഹിച്ചവരെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വെളിപ്പാട് ആ വേഗത്തിൽ സംഭവിപ്പാനുള്ളത് വേഗത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ എന്നല്ല സംഭവഗതിയുടെ ശീക്രതയെ കാണിക്കുന്നു വേഗത്തിൽ സംഭവിപ്പാനുള്ളത് തന്റെ ദാസന്മാരെ കാണിക്കേണ്ടതിന് നമ്മൾ അവന്റെ ദാസന്മാരാണല്ലോ തന്റെ ദാസന്മാരെ കാണിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അത് അവന് കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ പിതാവ് പുത്രന് കൊടുത്തു അവൻ അത് പുത്രൻ അത് തന്റെ ദൂതൻ മുഖാന്തരം അയച്ച് സ്വർഗത്തിലൊരു ദൂതൻ മുഖാന്തരം അയച്ച് തന്റെ ദാസനായ യോഹന്നാന് പ്രദർശിപ്പിച്ചു ഇംഗ്ലീഷിൽ ലക്ഷ്യമായി കാണിച്ചു എന്നാണ് രൂപക ഭാഷകളിൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പ്രദർശിപ്പിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ യോഹന്നാൻ സിനിമയിൽ പടം കാണുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ടെലിവിഷനിൽ ഇരുന്ന് വാർത്ത കാണുന്നത് പോലെ ഈ വെളിപ്പാടുകൾ കാണുകയാണ് ചെയ്തത് യോഹന്നാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കൂടെ പടങ്ങൾ വെള്ളിത്തിരയിൽ കൂടെ പടങ്ങൾ മാറി മാറി പോകുന്നത് പോലെ യോഗന്ന ചിത്രങ്ങളായി കണ്ടതും അതുപോലെ തന്നെ ദൈവ ശബ്ദമായി അശരീരിയായി ചെവിയിൽ കെട്ടതുമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വെളിപ്പാടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രദർശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് നമ്മൾ സിനിമ സിനിമ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ഒരു കാലത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ടെലിവിഷനിൽ നമ്മൾ ചിത്രങ്ങൾ കാണുന്നത് പോലെ കണ്ണടച്ചിരുന്ന് കണ്ട കാര്യമല്ല ഉറങ്ങിക്കിടന്നപ്പോൾ സ്വപ്നം കണ്ട കാര്യമല്ല ഇതുപോലെ ക്ലാസ്സിൽ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഉണർന്ന് കണ്ണു തുറന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ താൻ കണ്ണു തുറന്നിരുന്നപ്പോൾ സ്പഷ്ടമായി മുൻപിൽ കണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് വെളിപ്പാടിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം മറ്റു പുസ്തകങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രത്യേകം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നവയാണ് തന്റെ ദാസനായ യോഗനെ പ്രദർശിപ്പിച്ചു അടുത്ത് വായിക്കുകയാണ് ആ പ്രദർശിപ്പിച്ചു ആ അവൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനവും ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സാക്ഷ്യവുമായി താൻ കണ്ടത് ഒക്കെയും സാക്ഷീകരിച്ചു ദൈവമുകളിൽ മനസ്സ് കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം പൗലോസ് പറയുന്നു ഞാൻ പ്രയോജനമുള്ളത് ഒന്നും മറച്ചു വെച്ചില്ല കണ്ടതെല്ലാം സാക്ഷിച്ചത് കൊണ്ടാണ് മൊത്തം പുസ്തകം നമുക്ക് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞ സത്യങ്ങൾ എല്ലാം തുറന്നു പറയണം ഇന്ത്യാ ബന്ധുക്കോസ് ദൈവസഭയ്ക്കുള്ളതായ ഒരു ശ്രേഷ്ഠ ഗുണം സത്യങ്ങളെല്ലാം തുറന്നു പറയുവാൻ ഈ സഭയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ജീവിക്കേണ്ടവർക്ക് ജീവിക്കാനും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ വേദപുസ്തക സത്യങ്ങളെല്ലാം തുറന്ന് പ്രസംഗിക്കുവാൻ പഠിപ്പിക്കുവാൻ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് യോഗം ഞാൻ കണ്ടതോ സാക്ഷീകരിച്ചു അതെ നാം കണ്ടത് ഒന്നും മറച്ചു വെക്കാതെ എല്ലാം സാക്ഷിക്കണം പ്രയോജനമുള്ളത് ഒന്നും മറച്ചു വെക്കരുത് ദൈവിക സത്യങ്ങൾ പൊതിഞ്ഞു കെട്ടി വെച്ചാൽ ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല ചിലരുണ്ട് ഞാനൊരു വിമർശിക്കുകയല്ല കൺവെൻഷൻ ഒന്നര മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്ക
ഒരു ലക്ഷമോ ഒന്നര ലക്ഷമോ അറുപതിനായിരം രൂപയോ കൊടുത്ത് കൺവിഷൻ നടത്തിയിട്ട് ഈ ദൈവിക സത്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുവാനോടെ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ കൺവിഷൻ സീറോയാണ് അതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന് ഉയർത്താത്ത യോഗങ്ങളൊന്നും ദൈവീകമായ മീറ്റിങ്ങുകളെ അല്ല അത് ആത്മീക യോഗമാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയത്തില്ല ദൈവീക സത്യങ്ങൾ നമ്മൾ തുറന്നു പറയണം സ്നാനം പറയാത്ത സുവിശേഷം ഭാഗിക സുവിശേഷമാണ് ചില പറയും ഒരു ഭാവിയെ കണ്ടാൽ ആദ്യം സ്നാനം പറയണ്ട പിന്നീട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഷണ്ണനോട് ഫീലിപ്പോസ് അങ്ങനെ ചെയ്തായിരുന്നെങ്കിൽ ഷണ്ണൻ അന്ന് സ്നാനപ്പെടുകയില്ലായിരുന്നു അന്ന് തന്നെ രക്ഷയും സ്നാനയും സ്നാനവും പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അവൻ അമ്മയ്ക്കൊന്ന് സ്നാനപ്പെടാൻ കാരണം സ്നാപയോഗൻ ഞാൻ സ്നാനം പറഞ്ഞില്ലേ യേശു സ്നാനം പ്രസംഗിച്ചില്ലേ പൗരോസ് രാത്രി തന്നെ സ്നാനം പറഞ്ഞത് കൊണ്ടല്ലേ കാരാവർമാണി രാത്രി തന്നെ സ്നാനപ്പെട്ടേ അപ്പൊ സ്നാനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം നോക്കിക്കേ ദൈവീക സത്യങ്ങൾ മറച്ചു വെക്കാതെ ദൈവപ്രത്യന്മാർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എത്ര വലിയവനായാലും കൊള്ളാം ദൈവീക സത്യങ്ങൾ മറച്ചു വെച്ചാൽ അത് പാപമാണ് യോഗൻ ഞാൻ കണ്ടതൊക്കെയും സാക്ഷീകരിച്ചു ആ ഈ പ്രവചനത്തിന്റെ വാക്കുകളെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നവനും കേൾക്കുന്നവരും അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പ്രമാണിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗ്യവാന്മാർ സമയമെടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അക്ഷരാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത ആള് പോലും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പഠിച്ചിരിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ശവക്ക് എഴുത്തും വായനയും അറിഞ്ഞുകൂടാ കേരളത്തിൽ നിന്ന് എഴുത്തും വായനയും അറിയാത്തവർ ഇല്ലായിരിക്കാം എന്നാൽ എഴുത്തും വായനയും അറിയാത്തവർ ലോകത്തിലുണ്ട് അക്ഷരാഭ്യാസമില്ലാത്തവരുണ്ട് അക്ഷരാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവർ പോലും വെളിപ്പാട് പുസ്തക സത്യങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കണം അറിഞ്ഞിരിക്കണം പഠിച്ചിരിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുകൊണ്ട് ദൈവം പറയുകയാണ് ഇത് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കണം കേൾപ്പിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാനാണ് ഇനി കേൾപ്പിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കണം കേൾക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാനാണ് അടുത്തത് കേൾക്കാൻ മാത്രം പോരാ ഇത് പ്രമാണിക്കണം ഇതനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം വെളിപ്പാട് പുഷത്തിൽ ഏഴ് ഭാഗ്യവാന്മാരുണ്ട് ഒന്നാമത് ഭാഗ്യവാനാണ് ഈ ഭാഗ്യവാൻ ഒന്നിന്റെ മൂന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കണം അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇത് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നയാൾ ഭാഗ്യവാനാ ഭാഗ്യവതിയാ നാമത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ഭാഗ്യവതികളാണ് ഇനി ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഈ സത്യങ്ങൾ നാം പ്രമാണിച്ചാൽ നമ്മൾ ഒന്നോടെ ഭാഗ്യവാനാകുകയാണ് സ്തോത്രം രണ്ടാമത്തെ ഭാഗ്യവാനുണ്ട് വെളിപ്പാടിൽ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗ്യവാനാണ് പതിനാലിന്റെ പതിമൂന്ന് പതിനാലിന്റെ പതിമൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗ്യവാനെ കാണാം അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു അത് പറഞ്ഞത് എന്താ എഴുതുക ഇന്ന് മുതൽ കർത്താവിൽ മരിക്കുന്ന മൃതന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാർ ആരാണ് ഭാഗ്യവാൻ കർത്താവിൽ മരിക്കുന്നവനാണ് ഭാഗ്യവാൻ എവിടെ നിന്നാ ശബ്ദം കേട്ടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോ ഈ ടർസിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഈ ഹോളിൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും മരിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്ന് ശബ്ദം കേട്ടാൽ ആരൊക്കെ അറിഞ്ഞു ഓടും എന്ന് ക്ലാസ്സിന് വരണ്ടായിരുന്നു വിചാരിച്ച് ആരൊക്കെ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ശോഭയേറുമ്പോൾ നാടുണ്ടത് പാടും സ്വർഗത്തിൽ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ് അത് പറഞ്ഞു എഴുതുക ഇന്നു മുതൽ ആ കത്തായിൽ മരിക്കുന്ന മൃതന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അത് എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാരെയും കുറിച്ച് ഒരു വാഴ്ത്തപ്പെട്ട സത്യമാണെങ്കിലും ഇന്ന് മുതൽ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക അർത്ഥമുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ യേശു ഒന്ന് സമയമെടുക്കപ്പെട്ടാൽ ഏഴ് വർഷത്തെ മഹാപീഡനത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ അന്തിക്കസുന് പ്രതിമയെ നമസ്കരിക്കാത്ത എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെടണമെന്ന് കള്ളപ്രവാചകൻ വിളംബരം ചെയ്യുന്ന ദിവസം മുതൽ മരിക്കുന്ന മൃതന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാരെന്നാണെന്ന് ആണെന്നാണ് അതിന്റെ അക്ഷരീകമായ അർത്ഥം പക്ഷെ എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാരെയും കുറിച്ച് അത് പറയാം കർത്താവിൽ മരിക്കുന്ന വ്രതന്മാരാരാണ് ഭാഗ്യവാന്മാർ ആമേ എന്താ അതിന്റെ പ്രത്യേകത അവർ തങ്ങളുടെ പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശ്രമിക്കേണ്ടതാകുന്നു ആ വാക്യത്തിന് മുകളിൽ അന്തിക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിമയെ നമസ്കരിച്ചവർക്ക് അന്തിക്രിസ്തുവിന്റെ മുദ്രയേറ്റവർക്ക് രാവും പകലും ഒരു സ്വസ്ഥതയും ഇല്ല എന്ന് മുഗൾ ഭാഗത്ത് അധ്യായത്തിൽ ഈ വാക്യത്തിന് മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ഇവർ നിത്യം സ്വസ്ഥത അനുസരിക്കുന്നതിനാൽ അനുഭവിക്കുന്നതിനാൽ ഇവർ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് മാത്രമല്ല മഹാപീഠനത്തിന് ഒടുവിലത്തെ മൂന്നര വർഷമോടെ കഴിഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവർ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് മസിയായവരുടെ സഹസ്രാബ്ദത്തിൽ രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമായി വാഴും എന്നുള്ളതിനാലും ഇവർ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്
ദേഹി രക്ഷ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ശരീരം ഇതുവരെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കാത്തത് കൊണ്ട് കണ്ണുനീരുണ്ട് വേദനയുണ്ട് രോഗമുണ്ട് ഉറക്കമുണ്ട് ദാഹമുണ്ട് വിശപ്പുണ്ട് മരണമുണ്ട് ജരാനരകളുണ്ട് അരിഷ്ടതയുണ്ട് അതല്ലേ ചില സമാഹത്തിൽ ഇരുന്നവർ ഉറങ്ങണേ ഉറങ്ങട്ടെ ഉറക്കത്തെ നമ്മൾ ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന രാവിലെ യോഗത്തിൽ വന്നെങ്കിൽ ഉറങ്ങട്ടെ അങ്ങനെ ഈ ശരീരം നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇതിന് പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് എന്നാൽ യേശുവിന് വരുവെങ്കിൽ ശരീരം കൂടെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുന്നതിനാൽ തേജസ്കരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനാൽ സ്തോത്രം നമ്മുടെ രക്ഷ പൂർണ്ണമാകുകയാണ് ആമേ എന്നാൽ ഈ ശരീരത്തെ വിട്ട് ആത്മദേഹികളാകുന്ന ആളത്വം പിരിഞ്ഞ് പ്രതിസയിലേക്ക് മറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് യാതൊരു അസ്വസ്ഥതയുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു നാട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നതെന്ന് ഓർത്താലേ പെട്ടെന്ന് പോകണം തോന്നത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ പറയാ അച്ചായോ എന്താ മോനെ എത്ര വയസ്സായി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചായി കുഞ്ഞേ ആ അട്ട് പറയാണ് പാസ്റ്ററെ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്തിനാ എന്തിനാ പ്രാർത്ഥിക്കണ്ടേ അമേരിക്കയിൽ പോയ മകൻ ഒന്ന് വന്നു കാണണം കണ്ടോ ആഗ്രഹമാണ് നല്ല ആഗ്രഹമാണ് ഒക്കെ നല്ലതാ എന്നാൽ എനിക്ക് കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോകണം ആമേ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കാത്തൊരു കാരണം എന്നാന്നറിയാവോ അവിടെ പോയാലുള്ള സുഖം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ശരിക്കും ഇതുവരെ അറിയത്തില്ല വൈക്കോപ്പിറയിൽ താമസിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ നല്ലൊരു ബംഗ്ലാവ് പോണത് അതിന് ഗ്രഹപ്രവേശനത്തിന്റെ തന്നത്തൻ അടിച്ച കാര്യങ്ങൊണ്ട് എല്ലാം അങ്ങോട്ട് പോണേ നാട്ടുകാരെയും വീട്ടുകാരെയൊക്കെ വിളിച്ച് സദ്യ നടത്തിക്കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോണേ ഇതുപോലെ ഈ കൂടാരം വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് നമ്മൾ പോകുന്നത് മനോഹരമായ ഒരു ഭവനത്തിലേക്കാണ് തന്നെ തന്നതാൻ ഇടിച്ചെല്ലാം മരിക്കണ്ട് പിടിച്ചോടിയേ എന്നും പറഞ്ഞെല്ലാം മരിക്കണ്ടേ ആമേൻ ആമേൻ ദൈവമക്കൾ മനസ്സിലാക്കുക ദൈവങ്ങളുടെ മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും നല്ലൊരു ദിവസം വേറെ ഏതാ ഉള്ള സ്വത്രം മരണ ദിവസം ജനന ദിവസത്തേക്കാൾ ഉത്തമമാണെന്നാണ് സഭാ പ്രസംഗി പറയുന്നേ ആർക്ക് നീതിമാനാണത് അവന് മരണ ദിവസമാണ് ജനന ദിവസത്തേക്കാൾ ഉത്തമം ജനിക്കുമ്പോൾ അവൻ അനേക കഷ്ടതകൾക്കായി പിറന്നു വീഴുകയാണ് പക്ഷേ സുഖീയ നാട്ടിലേക്കുള്ള ഒരു ജനനം കൂടെയാണ് മരണം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു കഷ്ടതയുമില്ലാത്ത നാട്ടിലേക്ക് പിറന്നു വീഴുന്നതാണ് നമ്മുടെ മരണ ദിവസം എത്തുമ്പോഴേക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് മാത്രമല്ല തങ്ങളുടെ പ്രയത്നങ്ങൾ വിശ്രമിക്കേണ്ടതാകുന്ന മാത്രമല്ല അവരുടെ പ്രവൃത്തി അവരെ പിന്തുടരുന്നു നമ്മോട് കൂടെ മരണത്തിൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ മാത്രമാ അവൻ അവൻ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തത് നല്ലതാകലും തീയതാകും നല്ലത് ചെയ്തവരും ചീത്ത ചെയ്തവരും എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാരും നല്ലത് മാത്രം ചെയ്ത് കർത്താവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചിലർ നല്ലത് കൂടുതൽ ചെയ്തു ചീത്ത കുറച്ച് ചെയ്തു ചിലർ ചീത്ത കൂടുതൽ ചെയ്തു നല്ലത് കുറച്ച് ചെയ്തു അമ്പത്തിരണ്ട് ഞായറാഴ്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലർ ഇരുപത് ഞായറാഴ്ച വായത്തിന് പോയി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഞായറാഴ്ച പോയില്ല ചിലർ നാൽപ്പത് ഞായറാഴ്ച പോയി പത്ത് ഞായറാഴ്ച പോയില്ല ചിലർ അമ്പത്തിരണ്ട് ഞായറാഴ്ചയും പോയി അപ്പൊ ചിലർ കൂടുതൽ നല്ലത് ചെയ്തു കുറച്ച് ചീത്ത ചെയ്തു ചിലർ കൂടുതൽ ചീത്ത ചെയ്തു കുറച്ച് നല്ലത് ചെയ്തു നല്ല ചീത്ത ചെയ്ത എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാരും നല്ലത് മാത്രം ചെയ്ത് കർത്താവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നല്ലതാകിലും തീയതാകിലും അതിന് തകവണം പ്രാപിക്കുന്നു കൂടെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം ആമേൻ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒട്ടിച്ച നോട്ടിട്ടതുപോലെ അല്ല നല്ല നോട്ടിട്ട പ്രതിഫലം സ്വർഗത്തിൽ കിട്ടണത് ഇത് വെള്ളിയാഴ്ച പലയാളക്കാരെ കിടക്കാരനെ കിടക്കുണ്ടെന്ന് പോകാൻ പറഞ്ഞു ഈ നോട്ട് എടുക്കത്തില്ല ശനിയാഴ്ച ഇറച്ചി കിട്ടുകാരനെ എടുക്കാൻ ചെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ നോട്ട് എടുക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഞായറാഴ്ച അത് കൊണ്ടൊന്ന് സ്വത്രാഴ്ച കിട്ടു പാസ്റ്റ ഈ നോട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച പലരക്ക് കിടക്കാൻ എടുക്കാൻ ചെന്ന് പലരക്ക് കിടക്കാരൻ പറയാ പാസ്റ്റ നിങ്ങളുടെ സഹായപ്പെട്ട സഹോദരി ഇത് വെള്ളിയാഴ്ച ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണല്ലോ ഞാൻ അത് എടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു വിട്ടതാണല്ലോ ഈ നോട്ട് എങ്ങനെ പാസ്റ്റ് കിട്ടി അന്നേരം ആ പാസ് അറിയണേ ഇതിങ്ങനെ ഇട്ട സാധനമാണ് ഇതിനൊക്കെ എത്രത്തോളം പ്രതിഫലം കിട്ടുമെന്ന് ദൈവം തമ്പനാണ് അറിയാം ഏതായാലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നല്ലതും തീയതുമായ എല്ലാ പ്രവർത്തികൾക്കും അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രാപിക്കേണ്ടി വരും മനുഷ്യർ പറയുന്ന ഏത് നിസാര വാക്കിനും ന്യായ ദിവസത്തിൽ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും എന്നാ ചിലോട് എങ്ങോട്ടാ പോണേന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും ഓ ആ ഓക്കെ കണക്ക് പറയണം ചിലോട് എങ്ങോട്ടാ പോണേ ഇത്തറ്റ ഭൂമുഖത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു പേര് ഇത്തറ്റ തൃശ്ശൂർ വെച്ച് ഒരാളോട് ചോദിക്കുക അച്ചായ എങ്ങോട്ട് പോണേ ഞാൻ കോഴിക്കോടിനാ കോട്ടയത്ത് വന്നപ്പോഴുണ്ട് അയാൾ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിൽക്കണോ കോഴിക്കോട് വടക്കും കോട്ടയം തെക്കുക എന്തിനാ കോട്ടയത്തേക്കാണെന്ന് പറ
പിന്നെ ഈ സന്തോഷിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയണേ എന്തിനാ സന്തോഷിപ്പിക്കാതെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വെള്ള സാക്ഷിയാ സന്തോഷിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാനൊരു വാക്യം വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നോളാം ആരും അവിടെ നിൽക്കാൻ പറയത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന പൊടിപ്പും തൊങ്ങലും ഒക്കെ ചേർത്ത് പർവ്വത സമാനമാക്കി പറയുക ചെറിയൊരു കാര്യ ഉണ്ടായുള്ളൂ പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞ് 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 അങ്ങ് പെരിപ്പിക്കുക കറുത്ത ചാതരൻ ചതിച്ചപ്പോൾ ദൂരെ ചെന്നപ്പോൾ അത് മൂന്ന് കാക്കിയായി ഒരാൾ കേട്ടു ഒരാൾ മൂന്ന് കാക്കിയെ ശ്രദ്ധിച്ചു അന്ന് കാണാൻ പുറപ്പെട്ടു കുറെ ചെന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്ന് കാക്കയിലെ രണ്ട് കാക്കയുള്ളൂ എങ്കിലും അത് അത്ഭുതമാണല്ലോ കാണാമെന്ന് കരുതി ചെന്നപ്പോൾ കുറവ് കട നടന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് കാക്കയില്ല ഒരു കാക്കയെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ എങ്കിലും കാക്കയെ ശ്രദ്ധിച്ച അത്ഭുതമല്ലേ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് കാണാമെന്ന് കരുതി സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോൾ കാക്കയല്ല ശ്രദ്ധിച്ച് ഒരു കറുത്ത സാധനം ശ്രദ്ധിച്ച് അപ്പൊ കറുത്ത സാധനം ദൂരം കൂടുന്നതോടുകൂടെ കാക്കയുടെ എണ്ണം കൂടിയത് പോലെ ആളുകൾ എന്തല്ല പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരും ഓരോ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അവരവരുടെ അറിവ അതെല്ലാം ശരിയായി കൊള്ളണമില്ല പാഷന്മാരെ കുറിച്ചും വിശ്വാസികളെ കുറിച്ചും സഭകളെ കുറിച്ചും ഈ നോ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നതും ലോകത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അറിവ് പറയുക നമ്മുടെ അറിവ് അത് ശരിയായി കൊള്ളണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടതിന്റെ വെളിച്ചത്തിലും കണ്ടതിന്റെ വെളിച്ചത്തിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞത് എല്ലാം ഒന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കത്തില്ല എല്ലാം ഒന്നും ശരിക്കും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് എല്ലാം ശരിയായി കൊള്ളണമെന്നില്ല നമ്മുടെ അറിവാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യം മറ്റൊന്നായിരിക്കാം സ്വോത്രം അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കയറിയൊന്നും നമ്മൾ ആരെയും വിധി പറയരുത് സ്പഷ്ടമായി അറിയാത്തൊരു കാര്യം അത് സ്പഷ്ടമായി അറിയാത്ത രൂപത്തിൽ മാത്രം സംസാരിച്ചാൽ മതി അത് കൃത്യനിഷ്ഠയോടെ ഒന്നും നമ്മൾ പറയണ്ട നമ്മൾ ദൈവത്തോട് കണക്ക് പറയേണ്ടി വരും കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ചിലരുടെ മുൻപിൽ നമ്മൾ ഇരുന്നു കൊടുത്താൽ മതി അവർ വാർത്തയാ ഒന്നര മണിക്കൂർ അവർ മാത്രം പറഞ്ഞോളൂ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് മൂളിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി എന്ന് മൂളിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി ചില ഫോണിൽ സംസാരിച്ചാൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ സമയം തരത്തില്ല അവരെങ്ങ് സംസാരിക്കുക നമ്മൾ മൂളിയാൽ മതി അവന്റെ കാശല്ലേ പോണേ എന്ന് മൂളിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി അവരങ്ങ് പറഞ്ഞോളൂ ഒരു വാർത്തയാ ചിലക്കങ്ങ് വർത്തമാനം പറയാ നല്ല വെച്ചുകെട്ടല്ലേ വാർത്താനം പറയട്ടെ എല്ലാവരും ഈ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾക്ക് കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് കരുതി ഒന്നും പറയണ്ട എന്നല്ല ചിലരുണ്ട് ആ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കുള്ളൂ അന്ന് ഞാൻ മിണ്ടുന്നില്ല അത് അതിനൊക്കെ കുഴപ്പം ചെയ്യും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നവനെ വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ചിരിക്കേണ്ട സമയത്ത് ചിരിക്കാത്തവനെയും കരയാണ്ട സമയത്ത് കരയാത്തവനെയും വളരെ സൂക്ഷിച്ചോളും ചിലുണ്ട് അപ്പം മരിച്ചാൽ പോലും അവർക്കൊരു ദുഃഖവും ഇല്ല പ്രത്യാശയാന്ന് പറഞ്ഞേ അത് പ്രത്യാശയൊന്നും അല്ല തന്റേടാ അപ്പോൾ പ്രത്യാശയില്ലാത്ത ജാതികളെ പോലെ ദുഃഖിക്കാതിരുന്നാൽ മതി ദുഃഖം ആവശ്യത്തിന് വേണം കരയുന്നവരോടുകൂടെ യേശു കരഞ്ഞല്ലോ കരയുന്നവരോടുകൂടെ കരയണം സന്തോഷിക്കുന്നവരോട് സന്തോഷിക്കണം ചിലരെ ചിരിക്കേണ്ട സമയത്ത് മുഖം ഏർപ്പിച്ചിരിക്കും അവര് കരയേണ്ട സമയത്ത് അങ്ങ് എന്നങ്ങ് ചിരിക്കും ഇത് രണ്ടും പെശക അത് എന്തോ ഞെട്ടാഴഞ്ഞതാ ദൈവമക്കളെ സുബോധമുള്ള ആളുകളെ കണ്ടാൽ അറിയാം അവർ വിഷയത്തിൽ രസിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് രസിക്കും സന്തോഷിക്കേണ്ട സമയത്ത് സന്തോഷിക്കും ഈ സന്തോഷമില്ല ദുഃഖവും ഇല്ല ഒരു വികാരമില്ലാത്ത ഒരു ജീവിയായിട്ട് പ്രതിമ പോലെ വന്നിരിക്കുന്നതല്ല നല്ല നല്ല ആശയങ്ങൾ ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അമേ നല്ല നല്ല വാർത്തകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ സ്വത്രം പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മൾ സ്വത്രം പറയുന്നത് നല്ലതാ കാരണം നമ്മൾ വികാരമുള്ള ജീവികളാണ് മനുഷ്യൻ സ്വത്രം അതുകൊണ്ട് നിർവികാരികളായി നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തും ആയിരിക്കരുത് സൂക്ഷ്മ ചിന്തയോടുകൂടെ നമ്മൾ ആയിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൽ മരിക്കുന്ന മൃതന്മാർ ആരാണ് ഭാഗ്യവാന്മാർ പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗ്യവാനെ കാണാം അത്യാവശ്യം പറയുകയാണ് ഞാൻ കള്ളനെ പോലെ വരും തന്റെ ലക്ഷ്യ കാണുമാർ നഗ്നായി നടക്കാതിരിപ്പാൻ തന്റെ ഉടുപ്പ് സൂക്ഷിച്ചും ജാതിരിച്ചും കൊള്ളുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ അവിടെ ഉടുപ്പ് സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതിന് മൂലഭാഷയിൽ കൽപ്പന കാത്തുകൊള്ളുക എന്നും കൂടെ വ്യാഖ്യാനിക്കാകുന്ന ഒരു പദമാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് വരുമ്പോൾ കർത്താവിന് മുൻപിൽ നിൽക്കുവാൻ യോഗ്യരാകേണ്ടതിന് ദൈവകൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാൻമാർ ചില ചോദിക്കും കൂചിലെ കള്ളൻ സ്നാനപ്പെട്ടോ പാസ്റ്ററെ ഇല്ല കൂചിലെ കള്ള സ്നാനപ്പെട്ടില്ല നീ കൂചിക്കപ്പെട്ട് കാണിക്കും നീ സ്നാനപ്പെടണ്ട കണ്ടോ മുടന്തൻ ന്യായങ്ങളുമായിട്ട് ആളുകൾ വരികയാണ് പക്ഷെ ദൈവകൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുന്നവരെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ഭാഗ്യവാനെ നമുക്ക് പത്തൊമ്പതാം അധ്യയത്തിൽ കാണാം കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്
തമ്മിൽ രണ്ടാം മരണത്തിന് അധികാരമില്ല അവർ ദൈവത്തിനും ക്രിസ്തുവിനും പുരോഹിതന്മാരെ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ആയിരം ആണ്ട് വാഴും ആരാണ് ഭാഗ്യവാൻ ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനത്തിൽ പങ്കുള്ളവൻ എന്താ ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനം സഹസ്രാബ്ദത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് പുനരുദ്ധാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സഹസ്രാബ്ദത്തിന് മുമ്പ് നടക്കുന്ന എല്ലാ പുനരുദ്ധാനവും വിശുദ്ധന്മാരുടെ പുനരുദ്ധാനം മൊത്തം ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനം സഹസ്രാബ്ദത്തിന് ശേഷം നടക്കുന്ന പുനരുദ്ധാനം ഒടുക്കത്തെ പുനരുദ്ധാനം അതുകൊണ്ട് ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനം എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നത് വിശുദ്ധന്മാരുടെ പുനരുദ്ധാനത്തെയാണ് അത് സഹസ്രാബ്ദത്തിന് മുമ്പുള്ള എല്ലാ പുനരുദ്ധാനവും ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ കർത്താവിന് വരണമെങ്കിൽ നാം ഉയർക്കുന്നതിനാൽ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ പങ്കുണ്ട് എത്ര പേർക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഞാൻ മരിച്ച് നൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ യേശുവിൽ നിന്ന് വരികയിൽ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ കുഴി മാന്തി നോക്കിയാൽ തലയോട്ടിയുടെ അസ്ഥി പോലും ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയെന്ന് വരികയില്ല പ്രായം കുറഞ്ഞവരൊക്കെ മരിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ശരീരത്തിന്റെ അസ്ഥികൾ മണ്ണിനോട് ലേശി ചേരും വല്ലത് പ്രായം ചെന്നവരൊക്കെ എൺപതിന് മീതെ പ്രായം ചെന്നവരൊക്കെ മരിച്ചാൽ തലയോട്ടി ഒന്നും പെട്ടെന്ന് ദഹിക്കത്തില്ല തലയോട്ടി ആ മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ കിടക്കും അത് വർഷങ്ങൾ വേണ്ടി വരും അത് തലയോട്ടി ദ്രവിച്ചു പോകാൻ എന്നാൽ യേശു വന്നിരിക്കട്ടെ വന്നത് നൂറ്റമ്പത് കൊല്ലം നമ്മൾ ഇന്ന് മരിച്ചെന്ന് ചിന്തിക്കുക നിങ്ങളാരും പേടിക്കരുത് പമ്പിപ്പാശ ഒന്ന് മരണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പേടിപ്പിച്ചത് രാത്രി ആരും വല്ല സ്വപ്നമൊന്നും കാണല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും മരിച്ചെന്നിരിക്കട്ടെ നൂറ്റമ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ കർത്താവ് വരുന്നെന്നിരിക്കട്ടെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷമാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുഴിയിൽ മാന്തി നോക്കിയാൽ ഒരസ്ഥി പോലും ചിലപ്പോൾ കിട്ടത്തില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ദൈവങ്ങളുടെ സന്തോഷ വാർത്ത പറയാം യേശുവിന്റെ വരവെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ ഗംഭീരതെങ്കിൽ അവരുടെ ശബ്ദത്തിന്റെ ഗാംഭീര്യത നമ്മുടെ കല്ലറകളിലേക്ക് തുളച്ചു കയറി ലയനം ചെയ്തതായ നമ്മുടെ ശരീര കൂടികൾ പുരിസംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ട് അത് സ്ഥൂലാവസ്ഥയെ പ്രാപിച്ച് അസ്തിത്വത്തിലേക്ക് ഉണങ്ങി വന്ന് ആത്മദേഹികൾ പ്രവേശിച്ച് തേജസ്കരണം പ്രാപിച്ച് നിന്റെ ജയം എവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാം വെളിയിൽ ചാടും എത്ര വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് ആയി എന്താണ് ആ ദിവസം ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകളാണോ എത്രയോ വിശുദ്ധന്മാരാ എത്രയോ വിശുദ്ധ മതികളാണ് വെളിയിലേക്ക് വരുന്നത് ക്രിസ്ത്യ രക്തസാക്ഷികൾ തന്നെ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് കോടിയുണ്ട് ആമേ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ലക്ഷം ക്രിസ്ത്യ രക്തസാക്ഷികളുണ്ട് അവരെല്ലാവരും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും തേജസ് ആമേ ദൈവമക്കൾക്ക് കൂടുതൽ തേജസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പെടണം കുറച്ച് കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടവന് കടലാസ് കരത്തിന് ആ തേജസ് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പെട്ടവന് കൈപ്പത്തിക്കരത്തിൽ തേജസ് കിട്ടും എത്ര തേജസ് ആവശ്യം ആമേ കത്താവിന് വേണ്ടി വഴി നടക്കുക സുവിശേഷ വേല രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഒന്ന് കട്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യാം രണ്ട് കുഷ്യനിലിരുന്ന് ചെയ്യാം രണ്ടിനും പ്രതിഫലം രണ്ടാ ആമേൻ സമാധാന സുവിശേഷത്തിന് ഒരുക്കാൻ കാലിന് ചെരുപ്പാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാവോ സുവിശേഷ ഘോഷണത്തിനുള്ള വഴി കല്ലും മുള്ളും നിറഞ്ഞെങ്കിലും കട്ടെന്ന് നിറഞ്ഞതുമാണ് ആ വഴിയിലൂടെ നടക്കുവാനുള്ള സമർപ്പണമാണ് ഈ ചെരുപ്പ് അതിനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവം നമ്മെ നടത്തുന്ന എല്ലാ വഴികൾക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നമ്മൾ എത്തിനാ വന്ന് കർത്താവിനോട് കട്ടപ്പെടാനാണ് ഒരാൾ മിലിറ്ററി ചേരുന്നത് പൊറോട്ട് ചപ്പാത്തി ഇറച്ചി അടിക്കാനല്ല രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി മരിക്കാനാ ചിലപ്പോൾ മരിക്കേണ്ടി വരികയില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ചേർന്നതും മരിക്കാനാ ചിലപ്പോൾ മരിക്കേണ്ടി വരികയില്ല പെൻഷനൊക്കെ മേടിച്ചിരിക്കാം പക്ഷെ ചേർന്നതും മരിക്കാനാ അർദ്ധരാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മണിക്ക് വന്ന് ഇതാ ആ ഹോട്ടലില് ഭീകരർ അഞ്ചാറ് പേര് കയറിയിട്ടുണ്ട് വാ അവരെ തുരത്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചാൽ പോണം പട പടയാളി അന്നേരം എനിക്ക് ഭാര്യയും രണ്ട് മക്കളും ഉണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളാ എന്നെ ഒഴിവാക്കുന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല മരിക്കാൻ രണ്ട് മണിക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലും അവനാ പടയാളി രക്ഷ കിട്ടിയാൽ കിട്ടിയെന്ന് പറയാം വീട്ടിൽ വന്നാൽ ഭാര്യയും മക്കളെയും കണ്ടാൽ കണ്ടെന്ന് പറയാം അല്ല ചപ്പാത്തി ഇറച്ചി തിന്നാൻ അല്ല അതേ ചേർന്ന് മരിക്കാനാ ചിലപ്പോൾ മരിക്കേണ്ടി വരികയില്ല ചിലപ്പോൾ നല്ല കോട്ടൊക്കെ ധരിച്ച് നല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് സുഖമായി ജീവിക്കുക അത് വേറെ കാര്യം നമ്മൾ കർത്താവിങ്കിലേക്ക് വന്നത് കർത്താവിന് വേണ്ടി വേണ്ടി വന്നാൽ മരിക്കാനാ ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മരിക്കേണ്ടി വരില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ വന്നതും മരിക്കാനാ അതേ യേശു പറഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും തന്നെ ജീവനെ കണ്ടെത്തിയിൽ അതിനെ കളയും കളഞ്ഞാൽ കണ്ടെത്തും അതുകൊണ്ട് തന്നെത്താൻ തിരിച്ച് നാൾ തോറും ക്രൂശ് നോക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞാ
ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാന്ന് അറിയാമോ ക്രിസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭർത്താവ് തല്ലു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പലൂരാത്തൊന്നും ക്രിസ്ത്യ ജീവിതമല്ല ആമേൽ നെഞ്ചും നെറ്റിയും ഉയർത്തി വാളിനെയും കുന്തിനെയും കുന്തത്തെയും കത്തിയെയും ബോംബിനെയും തോക്കിനെയും പേടിക്കാതെ യേശുവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി മരിക്കേണ്ടി വന്ന മരിക്കാൻ തയ്യാറായി വരുന്നവർ മാത്രമേ നിത്യതയിലെത്തുള്ളൂ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം പോലെ ശ്രേഷ്ഠമായ വേറെ ജീവിതമില്ലാത്തതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്വദിക്കുന്നു അതെ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ പങ്കുള്ളവാൻ ഭഗവാനും വിശദനുമാകുന്നു അടുത്ത ഭഗവാനെ നമുക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ ഏഴിൽ കാണാം ഈ പുസ്തകത്തിലെ പ്രവചനം പ്രമാണിക്കുന്ന ഭാഗ്യവാൻ ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ പതിനാലിൽ ഏഴാമത്തെ ഭാഗ്യവാനെ കാണാം എന്താ ഭാഗ്യവാനെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നത് ജീവന്റെ വൃക്ഷത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് അധികാരമുണ്ടാകേണ്ടതിനും ഗോപുരങ്ങളിൽ കൂടി നഗരത്തിൽ കടക്കേണ്ടതിനും തങ്ങളുടെ വസ്ത്രമലക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാൻമാർ എന്താ വസ്ത്രമലക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവിത വിശുദ്ധിയാക്കണം സ്ത്രോത്രം എത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ജീവിത വിശുദ്ധി കാക്കാൻ അമേ ശത്രു ഒരൊറ്റ അമ്പ് ദാവീദിനെ നേർക്ക് എഴുതു ദാവീദ് ആ ശരമേറ്റ് മുറിവേറ്റ് താഴെ വീണു ചത്തില്ല മുറി ഉണങ്ങി പാട് ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല അതേ അസ്ത്രം ശത്രു എടുത്ത് യോസേഫിന് നേരെ എഴുതു യോസേഫ് ആ അമ്പിനെ വിശ്വാസത്താൽ തടുത്തൊഴിഞ്ഞു മാറി ഒരേ അമ്പ രണ്ടുപേരുടെ നേരെ വന്ന് ഒരാളെ മുറിവേറ്റ് വീണപ്പോൾ ഒരാൾ അതിനെ ജയിച്ചു മക്കൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു മനസ്സിലാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഗ്രഹിക്കുന്നു ജീവിതം കാക്കുന്നത് ആ വലിയ കാര്യം വസ്ത്രമലക്കുന്നവരെ ഓഹോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിൽ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ജീവിതത്തിൽ വീഴ്ച സംഭവിച്ചാലും യഥാസ്ഥാനപ്പെട്ട സ്വർഗത്തിൽ പോകും പക്ഷേ അവിടെ പുകഴ്ചയല്ല താഴ്ച ലഭിക്കും തേജസ് കുറയും ആമേ അവിടെ പുകഴ്ച കിട്ടണമെങ്കിൽ അവിടെ തേജസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ജീവിതം കാക്കണം അതിന് പ്രത്യേക മാന്യതയുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ച് എല്ലാവരും സ്വർഗത്തിൽ പോകും പക്ഷേ അവിടെ തേജസ്സും മാന്യതയും ബഹുമാനവും പുകഴ്ചയും അവിടെ പ്രതിഫലങ്ങൾ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ജീവിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് ശുശ്രൂഷിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതവിടെ ലഭിക്കുന്നേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിച്ച് ദൈവമക്കളെ ഒരു പേരും പെരുമേം വേണ്ട നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യാം ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ശുശ്രൂഷ ദൈവം ഏൽപ്പിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഒരു ശുശ്രൂഷയല്ല കയ്യിൽ വാച്ച് കിട്ടുന്നത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് കാണാനാണ് വീട്ടിലൊരു ക്ലോക്ക് വയ്ക്കുന്നത് വീട്ടുകാർക്ക് കാണാനാണ് സഭയിൽ ക്ലോക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സഭക്കാർക്ക് കാണാനാണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ക്ലോക്ക് വെച്ചേക്കുന്നത് മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കാർക്ക് കാണാനാണ് അവിടെ ടൗണിലുള്ളവർക്ക് കാണാനാണ് ഇതുപോലെ ഓരോരുത്തർ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത നിലകളിലാണ് നമ്മെ ശുശ്രൂഷ ദൈവം വരെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ച് ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് ആ പ്രത്യാശയോടെ മരിച്ചാൽ അതാണ് ശ്രേഷ്ഠം കയ്യെ കെട്ടേണ്ട വാച്ച മുനിസിപ്പാലിറ്റി കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ആർക്കും കാണാൻ പറ്റില്ല ടൈം കാരണം എല്ലാവരും അടുത്ത് വന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കണം ആരാ അങ്ങനെ നോക്കാൻ പറയാ ആരും നോക്കാൻ പറയും അപ്പോൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റി വയ്ക്കുന്ന ഗുളോക്ക് അത്ര വലിയ ഗുളോക്കായി അത് കൈ കെട്ടിക്കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റും അത് കൈ കെട്ടിക്കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ഒന്നും നടക്കണം നല്ല വെച്ചോണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരെയും ഓരോ സ്ഥലത്ത് ആക്കുകയാണ് നമ്മെ ആക്കിയ സ്ഥലത്ത് വലിപ്പം ഭാവിക്കാതെ നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്ത് ഏൽപ്പിച്ചതും മുഴുവനും ചെയ്ത് നല്ലവനും വിശ്വസ്തനമായ ദാസനെ നീ അല്പത്തിൽ വിശ്വസനായിരുന്നു ഞാൻ നിന്നെ അധികത്തിന് വിചാരകനാക്കുക യജമാന സന്തോഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക എന്ന കർത്താവിൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കുവാൻ നമുക്ക് ഇടയാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് സന്ന സ്കൂൾ പഠിപ്പിക്കാനാണ് അവസരം കിട്ടി അത് പഠിപ്പിക്കുക പി എ പിക്ക് പാട്ട് പാടാനാണോ അത് പാടുക പി എ പി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം നല്ലൊരു സ്ഥാനമാണ് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം നല്ലൊരു സ്ഥാനമാണ് സഭാ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം നല്ലൊരു സ്ഥാനമാണ് പാഷ സ്ഥാനം നല്ലൊരു പാഷ സ്ഥാനമാണ് അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു ട്രഷറർ ആകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റ് ആകുന്നു സെക്രട്ടറി ആകുന്നു ഒക്കെ നല്ല നല്ല സ്ഥാനങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ രീതിയിൽ അതായാൽ അതൊക്കെ നല്ലതാണ് ഇത് തെറ്റിച്ചാകുന്നതിനോടൊന്നും എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല അങ്ങനെ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചതായ ആ ശുശ്രൂഷകൾ നമ്മൾ നിവർത്തി ചിലപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പി ഐ പി അംഗങ്ങൾ ചേർന്ന് അവിടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സഭയുടെ സപ്പോർട്ടോടുകൂടി ഒരു ക്ലാസ് വെച്ചു അതെ അതിന് പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്നെ വിളിച്ചതുകൊണ്ടല്ല പ്രതിഫലം നിങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അത് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രതിഫലമുണ്ട്